তো আজকে আমাদের ক্লাসের টপিক ভয়েস চেঞ্জ তো প্রথমেই দেখো ভয়েস চেঞ্জের যে রুলসগুলো রয়েছে আমরা সেগুলো দেখে নেব তাহলে রুলস ফর ভয়েস চেঞ্জ কি রয়েছে অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যান্ড প্যাসিভ ভয়েস আমরা জানি যে ভয়েস চেঞ্জ নর্মালি দু রকমের হয় একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ আর একটা হচ্ছে প্যাসিভ এবার ডেফিনেশনে কি বলছে দেখো ডেফিনেশনে বলছে ইন ইংলিশ গ্রামার ভয়েস মিন্স দ্য ফর্ম অফ ওয়ার্ক উইচ বাই উইচ দ্য রিলেশন অফ দ্য সাবজেক্ট টু দ্য অ্যাকশন ইমপ্লাইজ ইজ ইন্ডিকেটেড তাহলে ইন গ্রামার ভয়েস মিন্স দ্য ফর্ম অফ ওয়ার্ক তাহলে এখানে আমাদের পুরো বিষয়টা থাকছে কি ফর্ম অফ ওয়ার্ক মানে ওয়ার্কটা কোন টেন্সে রয়েছে তার উপরে ডিপেন্ড করে আমাকে ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে তাহলে ভয়েস চেঞ্জের জন্য কিন্তু আবার আমাদেরকে ওই পুরনো যে রুলসে রুলসগুলো রয়েছে তোমার টেন্সে সেগুলো আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে তাহলে ভয়েস চেঞ্জ করতে অনেকটা সুবিধা হবে কারণ এখানে আমাদেরকে ডিল করতে হবে ভার্বের যে ফর্মগুলো রয়েছে সেগুলোর সাথে সেটাকে বোঝার জন্য আর মানে সেন্টেন্সটাকে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে প্রপারলি ট্রান্সফর্ম করবার জন্য আমাদের সম্পূর্ণভাবে ডিপেন্ড করতে হচ্ছে টেন্সের উপরে বাই হুইচ দ্য রিলেশন অফ দ্য সাবজেক্ট টু দ্য অ্যাকশন ইমপ্লাইজ ইজ ইন্ডিকেটেড তাহলে ইন আদার ওয়ার্ডস ভয়েস চেঞ্জ ইজ দ্য ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ক হুইচ ইন্ডিকেটস whether the subject does the work or something has been done to it to eta ki bolche je ek kothay bolte gele ei je voice the form of the verb which indicates voice er je mane je verb ta thake tar je form ta thake voice mane voice change er je sentence ta hoy tar je verb er form ta thake seta indicate korche ki whether the subject does the work হয় সাবজেক্টটা নিজে কাজ করছে অর সামথিং হ্যাজ বিন ডান টু ইট অর অর এটাকে দিয়ে কিছু করানো হচ্ছে মানে হয় সাবজেক্ট যে সে নিজে কিছু একটা কাজ করছে ইডার সে নিজে করছে আর নয়তো তাকে দিয়ে কেউ কাজটা করিয়ে নিচ্ছে বা মানে তাকে দিয়ে কাজটা করানো হচ্ছে কাইন্ডস অফ ভয়েস কি বলছে অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ আমরা জানি দু রকমের ভয়েস চেঞ্জ হয়ে থাকে তাহলে it is sorry, it is so because the subject is active তাহলে কি বলছে এত ঝামেলা যাওয়ার আমার দরকার নেই আমি सिंपली এটা মনে রাখবো অ্যাকটিভ ভয়েস মানে ধরো যখন কোনো ব্যক্তি নিজে কাজটা করছে ঠিক আছে আমি বলছি আমি এখন ক্লাস পড়াচ্ছি আমি নিজে ব্যক্তি আমি তোমাদের কাজটা করাচ্ছি ক্লাসটা কার দ্বারা করানো হচ্ছে আমাকে দিয়ে করানো হচ্ছে তো ওই জন্য আমরা এটাকে বলবো অ্যাক্টিভ ভয়েস মানে ব্যক্তি যে ব্যক্তির কথা বলছি সে যদি নিজে থেকে কাজটা করে তখন তাকে বলা হচ্ছে মানে তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস ঠিক এখানে সে কথাটাই বলেছে আই ডু দ্য ওয়ার্ক তাহলে আই ডু দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটা করছি সবসময় আমি নিজে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসটা মানে সেই সমস্ত সেন্টেন্সগুলোকে আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েস বলতে পারবো আবার বলছে শি হি ডাজ দিস ওয়ার্ক সে এই কাজটা করছে তাহলে সে নিজে কাজটা করছে কাউকে দিয়ে করাচ্ছে না বা কোনো কিছু সাহায্যে কাজটা করছে না হতে পারে সেটা ব্যক্তি হতে পারে সেটা কোনো মেশিন অন্য কোনো জিনিস কিন্তু যদি সে নিজে কাজটা করে ইন দ্যাট কেস সেটা হয়ে যাচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস এবার প্যাসিভ ভয়েস কি বলছে হোয়েন দ্য সাবজেক্ট অফ আ সেন্টেন্স ইজ অ্যাক্টেড আপন দ্য ওয়ার্ক ইজ ইন অ্যাক্টিভ ভয়েস যখন সেন্টেন্সের মধ্যে যে ব্যক্তিটার কথা বলা হচ্ছে বা যাকে নিয়ে বলা হচ্ছে সে যদি কোনো কিছুর উপরে বেস করে বা কারণ তারা কাজটা করে ইন দ্যাট কেস আমরা বলবো এটা হলো প্যাসিভ ভয়েস 
ঠিক আছে এবার এখানে এটা প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে ইট ইজ সো বিকজ দ্য সাবজেক্ট ইজ প্যাসিভ এবার কেন আমরা বলবো এটাকে প্যাসিভ ভয়েস এটা ভুল রয়েছে হ্যাঁ এটা প্যাসিভ ভয়েস হবে আচ্ছা তাহলে আমরা কি বলবো যে দ্য সাবজেক্ট ইজ প্যাসিভ তাহলে আমরা যদি দেখি যে যে সাবজেক্ট সে নিজে কাজটা না করে কোনো একটা বস্তুর দ্বারা বা কোনো একটা মাধ্যম দিয়ে কাজটা করাচ্ছে তখন সেটা আমাদের কাছে হয়ে যাবে কি প্যাসিভ ভয়েস যদি নিজে করে তাহলে ইন দ্যাট কেস সেটা হয়ে যাচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস যদি কাউকে দিয়ে দ্বারা দিয়া করতে কাজটা করানো হয়ে থাকে তখন আমরা সেটাকে বলবো প্যাসিভ ভয়েস এক্সাম্পল বলছে দিস ওয়ার্ক ইজ ডান বাই মি এই যে বাই দ্বারা দিস ওয়ার্ক ইজ ডান বাই হিম আর হার মানে কাউকে দিয়ে কাজটা করানো হচ্ছে এবার দেখো অ্যাক্টিভ প্যাসিভের মধ্যে রিলেশন কি বলছে অ্যাক্টিভ ভয়েস এ সাবজেক্ট ওয়ার্ক অবজেক্ট এখানেও প্যাসিভ ভয়েস এ তাই সাবজেক্ট ওয়ার্ক অবজেক্ট কি বলছে অ্যাক্টিভ ভয়েস এ ডিটা ওপেন দ্য ডোর ঠিক আছে এটা কি কোন টেন্সের হয়েছে আগেই বলেছিল যে ভার্বের ফর্ম মানে ভার্বটা কোন টেন্সের হয়েছে তার উপরে কিন্তু আমাদেরকে নজর দিতে হবে তো এখানে ভার্বটা আমরা দেখছি ওপেন রয়েছে ওপেন মানে কি এটা তোমার পাস টেন্সের রয়েছে তো সেই জন্য যখন ওটাকে আমরা প্যাসিভ ভয়েস এর ট্রান্সফার করব তখন আমাদের দ্য ডোর ওয়াজ ওপেন বাই রিতা তাহলে দরজাটা খোলা হয়েছিল রিতার দ্বারা কার দ্বারা রিতার দ্বারা তাই দরজাটা কারোর দ্বারা খোলা হয়েছে নিজে নিজে খুলে যায়নি সেই জন্য এটাকে আমরা রিতা ওপেন দ্য ডোর রিতা দরজাটা খুলেছে কিন্তু এই কথাটা যখন তুমি বলবে যে রিতা দরজাটা খুলেছিল হুম মানে রিতার দ্বারা দরজাটা খোলা হয়েছিল তখনই সেটা হয়ে যাবে যদি রিতা নিজে বলতো যে আমি দরজাটা খুলেছি ঠিক আছে আই ওপেন দ্য ডোর ইন দ্যাট কেস কিন্তু এরকম মানে সেটা অ্যাক্টিভ ভয়েসই থাকতো কিন্তু যখনই তুমি বলছো যে রিতা দরজাটা খুলেছিল তখনই হয়ে যাবে যে সেটা দ্য ডোর ওয়াজ ওপেন বাই রিতা রিতার দ্বারা দরজাটা খোলা হয়েছিল ঠিক আছে এই হলো আমার অ্যাক্টিভ ভয়েস আর প্যাসিভ ভয়েসের মধ্যে ডিফারেন্স এবার জেনারেল রুলস অফ ভয়েস চেঞ্জেস তো ভয়েস চেঞ্জের জন্য আমাদেরকে কিছু রুল ফলো করতে হবে সেগুলো কি কি এগুলো মানে খুব সিম্পল রুলস যেগুলো হয়তো তোমরা এর আগে ইলেভেন টুয়েলভে এই সব কিছু পেয়েছ তো তাও এখানে একবার জাস্ট ডিভিশন করে দেওয়া ফার্স্ট রুল কি বলছে দেখো দ্য অবজেক্ট অফ দ্য ওয়ার্ক ইন দ্য অ্যাক্টিভ ভয়েস বিকামস দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য ওয়ার্ক ইন দ্য প্যাসিভ ভয়েস তাহলে অ্যাক্টিভ ভয়েসে যেটা আমার সাবজেক্ট থাকছে সেটা প্যাসিভ ভয়েসে গিয়ে কি হয়ে যাবে অবজেক্ট হয়ে যাবে রুল নাম্বার টু বলছে দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য ওয়ার্ক ইন দ্য অ্যাক্টিভ ভয়েস বিকমস দ্য অবজেক্ট ইন দ্য প্যাসিভ ভয়েস আবার বলছে অ্যাক্টিভ ভয়েসে দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য ওয়ার্ক ইন দ্য অ্যাক্টিভ ভয়েস তাহলে অ্যাক্টিভ ভয়েসে ভার্বের মানে সাবজেক্ট অফ দ্য ওয়ার্ক মানে ভার্বের যে সাবজেক্টটা থাকবে বিকমস দ্য অবজেক্ট ইন প্যাসিভ ভয়েস সেটা সেই ভার্বটা প্যাসিভ ভয়েসে অবজেক্ট হয়ে যাবে জেনারেলি প্রিসিডেড বাই দ্য প্রিপোজিশন বাই কিসের দ্বারা বাই বি ওয়াই বাই এই প্রিপোজিশনের দ্বারা ঠিক এর আগে আমরা দেখলাম এক্সাম্পলসগুলোতে সেইরকমভাবে রুল নাম্বার থ্রি কি বলছে দ্য মেন ওয়ার্ড ইজ চেঞ্জ ইন টু দ্য পাস্ট পার্টিসিপেল ফ্রম অ্যান্ড ইট ইজ প্রিসিডেড বাই দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড টু বি ইজ প্যাসিভ ভয়েস তাহলে এখানে কি বলছে যে পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মের এই যে দ্য মেন ভার্ভ ইজ চেঞ্জ যে মেন ভার্ভটা থাকবে সেটা পাস্ট পার্টিসিপেল হয়ে যাবে মানে কি ভি থ্রি হয়ে যাবে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি আর ভি ফোর আমরা চারটে ফর্ম জানি পারবে তো এবার ভি ওয়ান বলতে কোনটা প্রেজেন্ট ভি থ্রি ভি টু বলতে কোনটা পাস্ট ভি থ্রি বলতে বোঝা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপেল আর আর একটা কোনটা বিফোর মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল যেটার সাথে আমরা ওয়ার্ড প্লাস আইএনজি করে বলেছিলাম প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল করা যায় প্রিভিয়াস ক্লাসে আমি এটা বুঝিয়েছিলাম এবার দেখো যে পার্টিসিপেলের ক্লাসটা হয়েছিল মানে তখনই এটা বোঝানো হয়েছে তাছাড়াও বেশ কয়েকবার তোমাদের পড়াতে পড়াতে এক্সাম্পলস আমি বলেছি যে এইভাবে বিফোর ফর্ম করা হয় তো এখানে দেখো কি বলছে দ্য মেন ওয়ার্ড ইজ চেঞ্জ ইন টু 
past participle form main verb ta past participle mane v3 te change hoye jabe and it is preceded by the correct form of the verb to be are it a preceded by ki to be verb to be form the add kore passive voice korte hobe rule number 4 ki bolche there are some verbs with the objects in such cases either the objects can be changed into the subject and the other is retain as an object the object is cancelled retained object how to change the voice of <coughs> imperative sentence to amra ekhane dekhbo je imperative sentence e voice change korte pare jodi amader voice change korte amra tokhon kibhabe korbo bolche dekho abar boli there are some verbs in the objects object er moddhe emon kichu verb kokhono kokhono mane exceptionally theke thake in such cases প্রথমেই বললাম যে এক্সেপশনালি থেকে থাকে ইন সাচ কেসেস ইদার অব দা অবজেক্টস ক্যান বি চেঞ্জ ইনটু দা সাবজেক্ট কখনো কখনো মানে হয় যে আমরা অবজেক্টটাকে সাবজেক্টে ট্রান্সফর্ম করতে পারি মানে চেঞ্জ করতে পারি এন্ড দা আদার ইজ রিটেন অ্যাজ অ্যান অবজেক্ট আর আদার আর যেটা আদার থাকে সেটাকে রিটেন করা হয় অ্যাজ অ্যান অবজেক্ট কিন্তু বলছে দা সাবজেক্ট ইজ called retain object in that case jodi oi rokom hoy tokhon kintu amra je object ta royeche shetake je others je other object ta royeche shetake amra ki bolbo retain object how to change voice from imperative sentence imperative sentence er khetre shudhumatro ei rules ta amader kaaje lagbe mane khubi exceptional kintu kaaje lagbe ebar dekho ki bolche assertive sentence assertive sentence er jonno kichu মানে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ কিভাবে করব তার কিছু एग्जांपल्स দিয়েছি উপরের রুলস গুলো উপরে বেস করে কি বলছে আই ডু দা ওয়ার্ক প্রথমে দেখব এটা কোন টেন্সে রয়েছে ডু আছে মানে প্রেজেন্ট টেন্সে রয়েছে তাহলে আমাকে প্যাসিভ ভয়েসও যখন করব সেটা হবে প্রেজেন্ট টেন্সে কি বলছে দা ওয়ার্ক ইজ ডান বাই মি তাহলে কাজটা আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে দেখো এখানে এটা কিন্তু রইল তোমার ইজ যার কারণে এটা ছিল অ্যাক্টিভে ছিল প্রেজেন্ট টেন্স তাই আমরা এখানেও প্রেজেন্ট টেন্স করব আর কি বলেছিলাম ভার্বের ভি3 ফর্ম মানে হলো past participle form আমরা ইউজ করব তো এখানেও আমরা সেটাই করেছি ভার্বের ভি3 ফর্ম মানে ডু ডিড ডান তো ডু এর ভি3 ফর্ম মানে ডান সেটা আমরা ইউজ করেছি বাই মি কোটা সেন্টেন্সটা কিন্তু রয়েছে আমাদের প্রেজেন্ট টেন্সে এবার বলছে দেখো লীলা রাইটস আ লেটার রাইটস আছে তার মানে এটাও প্রেজেন্ট টেন্সে তাহলে এখানেও আমাদের ইজ হয়েছে আর রিটেন হয়েছে মানে ভি3 আর লেটার ইজ রিটেন বাই লীলা তারপরে দেখো নেক্সট ডেটা রয়েছে পিয়া হেল্পড দা ওল্ড ম্যান হেল্পড রয়েছে তার মানে কি এটা past টেন্সে রয়েছে সেই জন্য এখানে আমাদেরকে কি করতে হবে যে বি ভার্বটা ইউজ করব সেটাও past টেন্সে হবে আর নরমালি হেল্প এর ভি3 তো হেল্পটি হয় সেই জন্য হেল্প রয়েছে দা ওল্ড ম্যান was helped by priya thik ache eta just ekdom simple jodi past e thake tahole amra passive korbar shomoyo ota ke past tense i rakhbo shurumatro amra je be verb ta use korbo seta hoye jabe past tense mane je je tense active voice e mane sentence ta je tense e hoyeche passive voice e thik sei tense e thakbe ar amaderke jeta korte hobe je main verb ta royeche seta ke amra v3 te mane past পার্টিসিপেলে ট্রান্সফর্ম করে দেব এবার কি বলছে দেখো যে রাম ইজ প্লেইং ফুটবল তাহলে ফুটবল ইজ বিইং প্লেড বাই রাম কেন এখানে এটা চেঞ্জ হলো দেখো রাম ইজ প্লেইং তাহলে এটা কিসে আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে অ্যাকটিভ ভয়েসে কোনো সেন্টেন্স থাকে আর আমাদের সেটাকে প্যাসিভ ভয়েসে আনতে হয় তাহলে আমরা করব ফুটবল ইজ বিইং এই যে ফুটবল ইজ সমস্ত কিছু একই রকম থাকবে সাবজেক্ট যেটা রয়েছে সেটা একই রকম থাকছে তারপরে আমাদের কি করতে হবে যেহেতু তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস রয়েছে সেই জন্য আমরা ইজ ইউজ করেছি এবার দেখো এটা যেহেতু প্লেইং আছে মানে কন্টিনিউয়াস আছে সেই জন্য আমরা মেন ভার্বের আগে একটা বিই প্লাস আইএনজি মানে বিইং কথাটা ইউজ করব এই যে being eta only for continuous tense jodi present continuous thake tokhon amra eta use korbo jodi past continuous thakto jodi eram thakto ram was playing football tale kortam ram was being played na sorry 
ফুটবল ইজ বিং প্লেড বাই রাম তাহলে ফুটবল ইজ বিং প্লেড বাই রাম এরকম হয়ে যেত শুধুমাত্র টেনস্টার পরিবর্তন হতো বাকি যা কিছু মানে যা রয়েছে ঠিক সেম সেম হতো ঠিক আছে কোনো চেঞ্জেস হবে না শুধুমাত্র কন্টিনিউয়াস হওয়ার জন্য আমরা ভি থ্রি ফর্মে রাখে একটা আইএনজি বসিয়ে দেব ঠিক আছে তাহলে ফুটবল ইজ বিং প্লেড বাই রাম ফুটবলটা রামের দ্বারা খেলা হচ্ছিল দেখো <coughs> 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 He has called me. তো এটা বলছে দেখো I have been called by him. I have been. হ্যাঁ যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যখন পারফেক্ট টেন্স থাকবে সেটা হতে পারে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হতে পারে পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট থাকলে কিন্তু এটা হ্যাড থাকতো হ্যাজ থাকতো না তো এবার বলছি যখন তোমার ধরো রয়েছে সেটা পারফেক্টে হতে পারে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হতে পারে পাস্ট পারফেক্ট এরকম যদি থাকে তখন আমরা আই হ্যাভ লিখে আয়ের সাথে অলওয়েজ হ্যাভি বসে তো আই হ্যাভ বিন বি ডাবলি এন বিন মানে হ্যাভ ভার্বের পরে একটা বি ডাবলি এন বিন যোগ করে দেব ঠিক আছে আর তার সাথে এখানে তোমাদের ভি থ্রি ফর্মটাই মানে কলড কলডি থাকছে বাই হিম তাহলে আই হ্যাভ বিন কলড বাই হিম তারপরে দেখো দে হ্যাড সিন আ পিকচার দে হ্যাড সিন আ পিকচার তাহলে এটা পুরোটা আমার রয়েছে পাস্ট টেন্সে দে হ্যাড সিন হ্যাড রয়েছে তো এবার দেখো পিকচার হ্যাড বিন সরি মাঝখানে একটা বি ডাবল বিন যোগ করে দিতে হবে যদি সেন্টেন্স টা পাস্ট পারফেক্টে থাকে বা প্রেজেন্ট পারফেক্টে থাকে এটা পারফেক্ট এর জন্য আমাদের রুলস ফর ভয়েস চেঞ্জ এবার কি বলছো দেখো শাম উইল প্লে ফুটবল শাম ফুটবল খেলবে উইল আছে মানে এটা ফিউচার প্রেজেন্টে রয়েছে তাহলে ফুটবল উইল বি প্লেড বাই শাম ফুটবল উইল বি প্লেড বাই শাম এখানে উইল মানে ফিউচার বোঝাচ্ছে বি প্লেড হয়ে গেল তার আগে একটা বি বি পড়বে খেলবে যাবে এইসব বোঝানোর জন্য ফিউচার তার সাথে একটা বি ঠিক আছে তাহলে ফুটবল উইল বি প্লেড বাই রাম এখানে কিন্তু ভিস্ট্রি ফর্মই থাকছে আচ্ছা শি উড সিং আ সং শি উড সিং আ সং এরকম যখন থাকে শি উড সিং আ সং মানে সে একটা গান গেয়ে মানে সে একটা গান গাইবে হ্যাঁ মানে সে গান গাইবে হি উড সিং আ সং তাহলে এটা কিন্তু মানে বলছে শি উড সিং আ সং তাহলে এটা উড মানে উইলটা চেঞ্জ হয়ে উড হয়ে গেছে মানে পাস্ট হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে আচ্ছা এটা গান গাইবে হবে না মানে এটা ফিউচারই বোঝাচ্ছে কিন্তু ফিউচারেরই উড উড যখনই হয়ে যায় তখনই কিন্তু সেটা মানে উইলের পাস্ট ফর্ম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উড ঠিক আছে তো এইভাবে এখানে চেঞ্জ হচ্ছে আর সং শুড বি স্যাং বাই হার্ড সং এর ভিত্রি হলো স্যাং তাহলে আর সং উড বি এখানেও একটা বি বি বসে গেল একই রকম ভাবে মানে এই ফিউচারের জন্য একই রুলস শুধু বি বসছে এবার দেখো মানে ফিউচারেতে কি হচ্ছে আমার যে উইল বা উড যেটা থাকছে আর যেটা তোমার ভিত্রি ফর্ম থাকছে মানে মেন ওয়ার্ডের যে পরিবর্তিত যে ফর্মটা থাকছে সেই দুটোর মাঝখানে আমরা বি ই বি বসিয়ে দেবো এবার দেখো শি উড হ্যাভ রিড দ্য বুক তাহলে দ্য বুক উড হ্যাভ বিন রেড বাই হার তাহলে এখানে উড হ্যাভ রয়েছে এই যে উড হ্যাভ রয়েছে তো 
এটা আমার ফিউচার ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে রয়েছে এরকম যখন থাকবে তাহলে দ্য বুক উড হ্যাভ বিন আমাকে তখন হ্যাভ বিন রেড ঠিক আছে আমরা এটা করে দিলাম বাই হার্ট কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখলেই মোটামুটি ভয়েস চেঞ্জটা ইজিলি হয়ে যাবে এবার দেখো কি বলছে এর আগেগুলো আমরা কি পড়লাম অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের জন্য এগুলো হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের জন্য ইফ দ্য ওয়ার্ড ইন অ্যাক্টিভ ভয়েস এক্সপ্রেস ওয়ার্ডস রিকোয়েস্ট অ্যাডভাইস এটসেট্রা দ্য ওয়ার্ড লেট ইজ তখন কি হবে লেট ইজ ইউজুয়ালি প্লেস অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য প্যাসিভ ভয়েস অ্যান্ড বি ওয়ার্ড ইজ প্লেস বিফোর দ্য পাস্ট পার্টিসিপল অফ দ্য মেন ওয়ার্ড যদি এমন হয় যে যে সেন্টেন্সটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে রয়েছে সেটা কোনো অর্ডার কোনো রিকোয়েস্ট কোনো অ্যাডভাইস এই সমস্ত বোঝাচ্ছে ইন দ্যাট কেস আমরা প্যাসিভ ভয়েসে সেন্টেন্সের শুরুতে একটা এল ই টি লেট এই কথাটা মানে এই কথাটা ইউজ করব আর যেটা করব প্যাসিভ ভয়েসে কি বলছে দেখো এটা হচ্ছে শুরুতে ইউজ করব অফ প্যাসিভ ভয়েস অ্যান্ড বি ভার্ভ ইজ প্লেস বিফোর দ্য পাস্ট পার্টিসিপেন্ট আর যে বি ভার্ভটা থাকবে সেটা কিন্তু আমাদের যে মেন ভার্ভ রয়েছে পাস্ট পার্টিসিপেন্ট তার মানে বি ভার্ভ যেটা থাকছে আমাদের তার মানে বিফোর দ্যাট হয়ে যাচ্ছে মানে বি ভার্ভের পরে বসছে এবার দেখো এবার বলছে যে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদেরকে দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমরা প্যাসিভ ভয়েসে মানে উই হ্যাভ টু ইউজ লেট ঠিক আছে বিফোর দ্য সেন্টেন্স মানে প্যাসিভ ভয়েসে সেন্টেন্সের আগে আর উই হ্যাভ টু ইউজ কি করতে হবে বি ওয়ার্ড বিফোর দ্য পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম আমাদের এই পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মের আগে একটা বি ভার্ড বসিয়ে নিতে হবে শার্ট দ্য ডোর তাহলে লেট দ্য ডোর বি শার্ট tell him to go দেখো let him be told to go এই যে দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু let use হয়েছে এবার দেখো এখানে কি বলছে রোল নাম্বার টু ইফ দ্য সেন্টেন্স বিগিনস উইথ প্লিজ যদি এরকম থাকে যে কোনো সেন্টেন্স প্লিজ দিয়ে শুরু হয় ইন অ্যাক্টিভ ভয়েস ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু যদি প্লিজ থাকে অ্যাক্টিভ ভয়েসে তখন সেটাকে প্যাসিভ করার জন্য তোমাদের লিখতে হবে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু ইজ ইউজ ইন প্যাসিভ ভয়েস ইন সাচ কেসেস অ্যাজ ইন ট্রান্সেটিভ ওয়ার্ড মে অলসো বি চেঞ্জ ইন্টু প্যাসিভ ওয়েথ ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু যে কখনো কখনো ইন্টারনজেটিভ ভার্বের ক্ষেত্রেও অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভটা এভাবে চেঞ্জ হয়ে যায় কি ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু অ্যানাদার ফর্ম অফ দ্য প্যাসিভ ইজ উইথ দ্য ওয়ার্ক শুড অ্যান্ড বি তো সেই সময় প্যাসিভ করতে শুড আর বি এই দুটো ইউজ হয়ে থাকে এবার কি বলছো দেখো নিচের এক্সাম্পলসগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে প্লিজ ডু নট স্মোক ইউ আর রিকোয়েস্টেড নট টু স্মোক please go there you are requested to go there ঠিক আছে আচ্ছা obey your teacher obey your teacher your teacher should be মানে obey your teacher ঠিক আছে বা মানে আমাদের উচিত উচিত বোঝাচ্ছে তখন কিন্তু সেটা রিকোয়েস্ট না ওয়ান কাইন্ড অফ বলতে পারো যে তোমাকে কেউ আদেশ করছে যখন থাকবে এরকম যখন থাকবে যে কিপ ইউর ওয়ার্ড মানে তখন করতে হবে যে ইউর ওয়ার্ড শুড বি কেপ্ট মানে তোমাদের এটা করা উচিত ঠিক আছে শুধুমাত্র তখন 
এবার বলছে দেখো হাউ টু চেঞ্জ ভয়েস অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবার ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ভয়েস চেঞ্জ করব ঠিক আছে অ্যাসারটিভ গেল এবার আমরা আসছি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে তাহলে এর আগে আমরা অ্যাসারটিভ ইম্পারেটিভ করলাম এবার আসছি ইন্টারোগেটিভ ইফ দ্য ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বিগিনস উইথ দ্য অক্সিলারি ভার্ব ডু যদি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা অক্সিলারি ভার্ব ডি ও ডু এটা দিয়ে শুরু করে থাকে দ্য প্রসেস অফ চেঞ্জিং ইজ কনভেন্টেড বাই চেঞ্জিং ইট ইন্টু অ্যাসারটিভ ফার্স্ট অ্যান্ড দেন ইন্টু ইন্টারোগেটিভ তাহলে আমাদেরকে কী করতে হবে আগে সেটাকে অ্যাসারটিভে কনভার্ট করে নিতে হবে আফটার দ্যাট আমাদেরকে কি করতে হবে সেটাকে ইন্টারোগেটিভে নিয়ে যেতে হবে এখানে কি বলছে দেখো do you see the word abar bolche dekho assertive e bolche do you see the word ebar ei active jeta royeche eta ke amra assertive bolchi assertive e bolche you see the word to eta ke ebar amra passive voice korbo mane active ta ke age amra assertive kore nebo do you see the word tale you see the word tarpor bolche dekho the word is seen by you এটা হয়ে গেল আমাদের প্যাসিভ ভয়েস এই ইউ সি দ্য বার্ড দ্য বার্ড ইজ যেহেতু প্রেজেন্ট রয়েছে বাই ইউ এবার দেখো প্যাসিভে কি বলছে দ্য বার্ড ইজ দ্য বার্ড সিন বাই ইউ ইজ দ্য বার্ড সিন বাই ইউ ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা কি করব ডিড ইউ সি দ্য ম্যান সরি এখানে ডিড ইউ সি দ্য এক সেকেন্ড এখানে একটা সমস্যা এখানে আমি একটা বিষয় একটু গন্ডগোল করে ফেলেছি সেটা হলো গিয়ে বলি এখানে কি বলছে দেখো অ্যাক্টিভ এখানে অ্যাক্টিভ অ্যাসারটিভ আর প্যাসিভ এই রকমই আমি তোমাদেরকে একটা আগে ক্লাসে করিয়েছি ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্টের যে আলাদা করে আর একটা ইয়ে দিয়েছিলাম মানে আর একটা যে ক্লাস করিয়েছিলাম সেখানে তো এই বিষয়টা তোমরা সেখানেও দেখেছিলে কি বলছে দেখো এই যে বলছে যে অ্যাক্টিভে থাকছে মানে অ্যাক্টিভ মিন্স তোমাদের এটা কোয়েশ্চেনে থাকবে ডু ইউ সি দ্য বার্ড তুমি কি পাখিটাকে দেখেছ তো এটাকে আমাদের ফার্স্টে আনতে হবে অ্যাসারটিভে অ্যাসারটিভ মানে আমাদেরকে এটাকে নর্মাল স্টেটমেন্টে আনতে হবে তাহলে ইউ সি দ্য বার্ড তুমি পাখিটাকে দেখেছ এটাকেই যদি আমরা কোয়েশ্চেন করি দেন হচ্ছে কি ডু ইউ সি দ্য বার্ড তুমি কি পাখিটাকে দেখেছ তো এটা এটা অ্যাসারটিভ বললে হচ্ছে ইউ সি দ্য বার্ড তুমি পাখিটাকে দেখেছ এটা নর্মাল স্টেটমেন্ট এবার এটাকে প্যাসিভ করতে বলছে মানে এই যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটা রয়েছে এটার প্যাসিভ আমাকে করতে হচ্ছে তবে গিয়ে সেটা হচ্ছে এইটার অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ বোঝাতে পারলাম এবার বিষয়টা এখানে কি বলছে ইজ দ্য বার্ড সিন বাই ইউ তোমার দ্বারা কি পাখিটা দেখা হয়েছে এটাকে যদি আমি চেঞ্জ করি তবে এটা বোঝাচ্ছে ইজ দ্য বার্ড সিন বাই ইউ তোমার দ্বারা কি পাখিটা দেখা হয়েছে এই জন্যই পুরো বিষয়টা আরও একবার বলে দিলাম এই এই জায়গাটা আমি স্কিপ করে যাচ্ছিলাম আবার দেখো এবার কি বলছে প্যাসিভ অফ অ্যাসারটিভ এবার এই প্যাসিভ করতে হবে এই অ্যাসারটিভটার তাহলে দ্য বার্ড ইজ সিন বাই ইউ দু রকমভাবেই দেখানো হয়েছে এবার অ্যাক্টিভ কি বলছে দেখো ডিড ইউ সি দ্য ম্যান তুমি কি লোকটাকে দেখেছ তাহলে এটাকে আমরা অ্যাসারটিভ করব কিভাবে ইউ স দ্য ম্যান তাহলে দ্য ম্যান ভোয়াজ সিন বাই ইউ এটা হচ্ছে আমার প্যাসিভের যেটা অ্যাসারটিভ মানে এই প্যাসিভ ভয়েসের অ্যাসারটিভ ফর্ম থাকছে আমার এটা কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসটা কি হচ্ছে ওয়াজ দ্য ম্যান সিন বাই ইউ মানুষটা কি মানে মানুষটা কি তুমি কি লোক লোকটাকে কি তোমার দ্বারা দেখা হয়েছে ওয়াজ দ্য ম্যান সিন বাই ইউ লোকটাকে তোমার লোকটাকে কি তোমার দ্বারা দেখা হয়েছে মানে তুমি কি লোকটাকে দেখেছো এটা আমি তোমায় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করছি সেটা প্যাসিভ হচ্ছে কি ওয়াজ দ্য ম্যান সিন বাই ইউ আবারও এটা বলছি দেখো অ্যাক্টিভে কি রয়েছে ডিড ইউ সি দ্য ম্যান তুমি কি মানুষটাকে দেখেছো এটা যখন অ্যাসারটিভ হয়ে যাচ্ছে ইউ স দ্য ম্যান তুমি মানুষটিকে দেখেছো ইউ সরি দেখেছিলে ইউ স দ্য ম্যান তুমি মানুষটাকে দেখেছিলে এবার আমরা এই এই অ্যাসারটিভটাকে এই যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটা রয়েছে এটাকে প্যাসিভ করছি ওয়াজ দ্য ম্যান সিন বাই ইউ 
was the man seen by you এবার এই যে আমাদের প্যাসিভ ডায়লগ এটাকে যদি আমরা অ্যাসারটিভে ট্রান্সফার করি তখন হয়ে যাচ্ছে দ্য ম্যান ওয়াজ সিন বাই ইউ তাহলে আমাদের ঠিক প্রসেসটা এরকম হবে ডিড ইউ সি দ্য ম্যান এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে তোমাদের এভাবেই চেষ্টা করতে হবে ডিড ইউ সি দ্য ম্যান তুমি কি মানুষটাকে দেখেছ তাহলে এটাকে আমরা প্রথমে কোয়েশ্চেন থেকে নর্মাল স্টেটমেন্ট নিয়ে নাম ইউ স দ্য ম্যান এবার এই ইউ স দ্য ম্যান এটা রয়েছে কি অ্যাসারটিভ এবার এই যে অ্যাসারটিভটা রয়েছে আমরা কি করব এটার প্যাসিভ বের করব ঠিক আছে তাহলে এই যে প্যাসিভ অব অ্যাসারটিভ মানে এই অ্যাসারটিভটা এই যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটা এটার আমরা প্যাসিভ বের করছি ঠিক আছে তাহলে কি হয়ে যাবে দ্য ম্যান ওয়াজ সিন বাই ইউ দ্য ম্যান ওয়াজ সিন বাই ইউ এবার যে প্যাসিভ ভয়েসটা বেরোলো এটাকে আমরা কিভাবে করছি ওয়াজ দ্য ম্যান সিন বাই ইউ তাহলে ওয়াজ দ্য ম্যান সিন বাই ইউ মানে দ্য ম্যান ওয়াজ এই যে এইটা দেখো দ্য ম্যান ওয়াজ সিন বাই ইউ এটা তো আমার ইন্টারোগেটিভে নেই আমার তো ইন্টারোগেটিভে এটা আছে ডিড ইউ সি দ্য ম্যান তো আমরা কি করলাম ডিড ইউ সি দ্য ম্যান বা ডু ইউ সি দ্য বার্ড হোয়াট এভার যাই থাকুক না কেন যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা থাকছে সেটাকে ইন্টারোগেটিভ থেকে আগে অ্যাসারটিভ করে নিচ্ছি ঠিক আছে তারপর অ্যাসারটিভটাকে আমরা প্যাসিভ ভয়েসে নিয়ে যাচ্ছি তারপর সেই প্যাসিভ ভয়েসটা যেটা আসছে সেটা কিন্তু একটা নর্মাল স্টেটমেন্ট আসবে কেন আসবে বিকজ আমরা তো ইন্টারোগেটিভটাকে কোয়েশ্চেন মার্ক সরিয়ে এখানে নর্মাল স্টেটমেন্ট করেছিলাম সেই জন্য এই যে নর্মাল স্টেটমেন্ট এসেছে সেটারকেই তো আমরা মানে প্যাসিভ করেছি তাই না মানে এই যে নর্মাল স্টেটমেন্ট এসেছে ইউ স দ্য ম্যান বা ইউ সি দ্য বার্ড হোয়াট এভার এটারই তো আমরা প্যাসিভ করেছি তো এটার প্যাসিভ করার পর কি আসছে দ্য ম্যান ওয়াজ সিন বাই ইউ তোমার দ্বারা মানুষ মানে মানুষটাকে দেখা হয়েছিল এটাকে ঘুরিয়ে বলছে মানে তুমি মানুষটাকে দেখেছিলে এটাকে ঘুরিয়ে বলছে কিন্তু এই যে রয়েছে এটা দ্য ম্যান ওয়াজ সিন বাই ইউ এটা তো অ্যাকচুয়ালি রয়েছে আমার নর্মাল একটা স্টেটমেন্ট কিন্তু আমাকে কোয়েশ্চেন কি বলছে কোয়েশ্চেন তো বলছে ইন্টারোগেটিভ আমাকে অ্যাক্টিভ ভয়েসটা কিসে দিয়েছে শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক মানে ইন্টারোগেটিভ তাহলে ডু ইউ সি দ্য ম্যান এটা তো অ্যাকচুয়ালি একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে আমাকে আনসারটাও তো ইন্টারোগেটিভই দিতে হবে দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে এই যে নর্মাল স্টেটমেন্টটা মানে অ্যাসারটিভ থেকে যেটাকে আমরা যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটাকে আমরা প্যাসিভে নিয়ে গেছি এই যে দ্য ম্যান ওয়াজ সিন বাই ইউ এই কথাটাকে আমরা প্যাসিভ করে নেব ওয়াজ দ্য ম্যান সিন বাই ইউ ওয়াজ দ্য ম্যান সিন বাই ইউ এটা হলো কি আমাদের আনসার মানে এই যে ডিড ইউ সি দ্য ম্যান ওয়াজ দ্য ম্যান সিন বাই ইউ এটা হয়ে গেল এই ডিড ইউ সি দ্য ম্যানের প্যাসিভ ভয়েস বোঝাতে পারলাম এবার দেখো কি বলছে হাউ টু চেঞ্জ ভয়েস অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আবার রয়েছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের রুলস মানে এটা হচ্ছে রুল নাম্বার টু কি বলছে এর আগে একটা দেখলাম এখানে একটা ইফ দ্য ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ডাজ নট বিগিন উইথ ডু এর আগে যেটা আমরা শিখি না সেটা হচ্ছে যখন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা ডু দিয়ে চেঞ্জ করা হবে শুধুমাত্র সেই সময়ের জন্য সরি ডু দিয়ে শুরু হবে সেই সময়ের জন্য কিন্তু যদি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা ডু দিয়ে শুরু না হয় তখন আমরা কি করব এমন তো প্রচুর হয়েছে যেগুলো ডব মানে ইন্টারোগেটিভ মানে তো আমরা বুঝি কোয়েশ্চেন মানেই তো ডব্লিউ এইচ দিয়ে শুরু হবে যদি ডু দিয়ে না হয়ে ইজ দিয়ে না হয়ে এরকমভাবে ডব্লিউ মানে ডব্লিউ এইচ দিয়ে শুরু হয় তখন আমরা কি করব তার জন্য বলছে দেখো অ্যাক্টিভে কি রয়েছে হু থট টট ইউ ইংলিশ হু টট হু টট ইউ ইংলিশ কে তোমাকে ইংলিশ পড়ান পড়াতেন হু টট ইউ ইংলিশ কে তোমাকে ইংলিশ পড়াতেন প্যাসিভ বলছে বাই হুম ওয়ের বাই হুম ওয়ের ইউ টট ইংলিশ তাহলে বাই হুম ওয়ের ইউ টট ইংলিশ এখানে দেখো অ্যাক্টিভ ভয়েস কি বলছে হুইচ বুক ডু ইউ ওয়ান্ট তাহলে হুইচ বুক ইজ ওয়ান্টেড বাই ইউ এই চেঞ্জেসটা এখানে আমাদেরকে করতে হবে কি হচ্ছে দেখো এখানে হুটা মানে এটা হুটা হয়ে গেল বাই হুম আচ্ছা হুইচটা হুইচই হয়ে গেল এবার এখানে 
wanted by you where you is it by whom where you taught english ঠিক আছে এই রকম চেঞ্জ হবে কিন্তু টেন্স এর কিন্তু কোন পরিবর্তন নেই টেন্স যা ছিল তাই থাকছে এবার দেখো কখনো কখনো কি হয় কোয়াসিফ্যাসিভ ভাবে দিয়ে থাকে মানে অ্যানাদার ফর্ম অফ ভয়েস ইস কোয়াসিফ্যাসিভ ভয়েস এবার আমাকে এটা জানতে হবে কি কোয়াসিফ্যাসিভটা কি জিনিস a quasi passive voice is active in form but passive in sense tahole kokhono kokhono ei rokom thake most probably thake na but kokhono kokhono dileo dite pare to amra shob ta niye shotorko thaka bhalo mane shob ta jene rakho to ekhane ki bolche dekho ekhane ki bolche dekho देखने भलो কি বলছে হানি টেস্ট সুইট আমরা জানি যে মধু মিষ্টি তো মধু মিষ্টি কি বলছে সরি শরীরটা আমার ভীষণই খারাপ সেই জন্য প্রচন্ড কাশি হচ্ছে তো কি বলছে দেখো হানি ইজ সুইট হোয়েন ইট ইজ টেস্টেড তাহলে মধুরটা যে মিষ্টি সেটা তুমি কখন বুঝবে যখন আমরা এটাকে টেস্ট করব তাই তো বিষয়টাকে ঘুরিয়ে ভাবতে হবে ভয়েস চেঞ্জ মানে হচ্ছে আমাকে ঘুরিয়ে ভাবতে হবে তো এই বিষয়টাও সেরকম যে মানে মধু তো মিষ্টি কিন্তু সেটা জানছি কি করে আমরা যখন হানিটাকে আমরা টেস্ট করছি তাহলে হানি ইজ সুইট হোয়েন ইট ইজ টেস্টেড কখনো কখনো স্টুডেন্টদেরকে ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য বা কোয়েশ্চেনটা একটু টাফ করার জন্য একটু অন্যরকম করার জন্য এই টাইপগুলো কিন্তু এসে থাকে তো সেই জন্য এটাকে কেয়ারফুলি কিন্তু এগুলো খুবই মানে কম আসে একটা দুটো হয়তো দেবে দুটো না একটাই দেবে এরকম দেখো কি বলছে তা রোজ মেলস সুইট তাহলে আমরা সবাই জানি গোলাপের গন্ধ খুব মিষ্টি তো কি বলছে দ্য রোজ ইজ সুইট হোয়েন ইট ইজ মেলস গোলাপটা তখনই তো তুমি গন্ধটা ফিল করবে যখন তুমি গন্ধটা শুকবে যখন তো তার আগে অবধি তো বোঝার উপায় নেই যে গোলাপটা দিয়ে মানে মিষ্টি গন্ধ আসছে কি খারাপ গন্ধ আসছে তাহলে দ্য রোজ ইজ সুইট হোয়েন ইট ইজ মেল্ট তারপর দ্য হাউস ইজ বিল্ডিং মানে বাড়িটা তৈরি করা হচ্ছে এখানে বিল্ডিং বলতে কিন্তু ওই অট্টালিকা বাড়ি নয় বিল্ডিং মানে যেটা কনস্ট্রাকশন চলছে মানে প্রস্তুত করা হচ্ছে আর কি দ্য হাউস ইজ বিল্ডিং তাহলে দ্য হাউস ইজ বিং বিল্ট বাড়িটা তৈরি করা হচ্ছে আচ্ছা দ্য বুক ইজ প্রিন্টিং দ্য বুক ইজ বিং প্রিন্টেড এই হলো আমার কোয়াসিফ্যাসিভের কিছু এক্সাম্পলস এবার কি বলছে দেখো প্যাসিভ ভয়েস উইথ ডিফারেন্ট পজিশন প্যাসিভ আচ্ছা এখানে দেখো বলছে যে প্যাসিভ ভয়েস উইথ ডিফারেন্ট প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন ওয়াইজ কিছু মানে কিছু চেঞ্জেস রয়েছে এগুলো কিন্তু খুবই এক্সেপশনাল হ্যাঁ বারবার বলছি এই যে এটা যেটা দেওয়া হচ্ছে এগুলো কিন্তু খুবই এক্সেপশনাল যে তোম মানে এর আগে অবধি যেটা হলো ফাঁসি ফাঁসি ততদূর অবধি তোমরা খুব ভালো করে করবে কিন্তু এটা জাস্ট জেনে রাখো হুম এবার কি বলছে দেখো অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ আই নো দ্য ফ্যাক্ট দ্য ফ্যাক্ট ইজ নোন টু মি আচ্ছা এই এই কতগুলো না এই যে ওপরে যেগুলো কোয়াসি ফ্যাসি বললাম এগুলো তোমরা একরকম মুখস্থই করে নিও এই চার পাঁচটা এক্সাম্পল তো এবার কি বলছো দেখো লাইট ফিল দ্য রুম দ্য রুম ওয়াজ ফিল্ড উইথ লাইটস আচ্ছা হার ম্যানার্স প্লিজড আস ভেরি মাচ উই ওয়ে আর ভেরি প্লিজড উই ওয়ে আর ভেরি মাচ প্লিজড 
with her manner. We were very much pleased with her manners. The poems of Tagore interest me. Mane, I am interested. Mane, the poem of Tagore interest me. Ita ki do kum adhut shona talag jay. To ita ki I am interested in the poems of Tagore. Ita ita bojhay. Jay, ami Tagore er poem te interested. Mane Tagore er jo poem gulo loye jay. She gulo te ami interested. Bas ekhane shesh ar kichu ni. আজকের ভয়েস চেঞ্জের রুলস গুলো এগুলোই ছিল এবার আরো একবার বলে দিই ক্লাসের শেষে যে এই যে লাস্টে যেটা বললাম যে প্যাসিভ ভয়েস উইথ डिफरेंट প্রিপজিশন এটা কিন্তু এই এই যে পজিশনে রয়েছে এগুলো আলাদা আলাদা মানে এই যে তোমার এই পোরশনটা মানে এই চার পাঁচ রকমের যেটা বলেছে এগুলো কিন্তু নরমালি আসে না ঠিক আছে মানে খুবই এক্সেপশনাল এই এই বিষয়টা বিশেষ করে কিন্তু তাও আমরা এইগুলো জেনে রাখব ঠিক আছে তোমরা চাইলেই চার পাঁচটা করে एग्जांपल মুখস্থ করে রাখতে পারো কারণ এগুলো চেঞ্জটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এই মানে এগুলোর বানাফারা কোনো আমি নিয়ম বলে দিতে পারি না কারণ কি সেন্টেন্স আসবে কিভাবে আসবে সেটা তো জানা সম্ভব না যেমন ধরো এই যে এই সেন্টেন্সটা তাই না এটা কতটা অদ্ভুত শুনতে লাগছে কিন্তু না এটাকে যদি আমরা প্যাসিভ করি তখন কিন্তু ঠিকঠাক শোনাচ্ছে আমরা কিন্তু এই প্যাসিভ ফর্মটাই নরমালি সব জায়গায় বলে থাকি আই এম ইন্টারেস্টেড ইন পোয়েমস অফ টেগর আমি টেগরের পোয়েমসগুলো মানে কবিতাগুলোতে ইন্টারেস্টেড বা ভালোবাসি হুম তো এই রকম যখন থাকবে এই আমার মানে যদি আমার অপিনিয়ন বলো তাহলে আমি বলবো এই কটা মানে এই পাঁচটা আর যে কোয়াসি প্যাসিভগুলো রয়েছে কোয়াসি প্যাসিভটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আবারও বলছি छोटो जिन गोथार मध्य रेखो ठीक है और बाकी जो रही बाकी मानो टेंस वाइज करते दिए सेगल समस्त तुम्हारे नोट्स देवा रही है ठीक है तेल आज के युकु थक पर क्लस देखा